Hi, I'm Bon Anjali Palamike, CPA, and welcome to my channel. Hi, so are you an Excel beginner or a master? or an Excel champion. So, tignan natin kung anong klaseng Excel warrior ka na, no? So, tignan natin kung gaano ka, la ka lalim na yung alam natin about the Excel. So, we use Excel in our daily life. So, usually, kapag kailangan mo ng uh, mag-compute, kailangan mong gumawa ng mga uh, summaries, and kailangan mong sa work mo or sa pag-aaral mo, usually, ginagamit natin is Excel. So now, we will learn uh, different functions, different formulas, and different tips. So, we'll make it short but uh, very useful para sa inyo. Okay. So, first is yung ating beginner level. So, yung mga easy na usually natin ginagamit. Pero, possible din na iba. Hindi pa sila familiar with this. So, tignan natin kung makukompleto mo lahat ng beginner level ng Excel uh, shortcuts and tips natin. Okay. So, number one, paano kapag gusto mong mag-copy ng isang text? Anong gagamitin mong uh, function or formula? Anong gagawin mo sa keyboard mo para i-copy yung isang text, diba? So, ang gagawin mo, sagutan mo muna. Tignan natin kung tama. So, gagamitin mo is control c Okay, so let's say, uh, andito yung um, month ngayon. So, November. So, November na, no? November. Gusto mo i-copy to, control c Okay, second. Paano kung gusto ko tong i-paste dito sa katabi niya? Control V. Okay, so control C, control V. Okay, very basic. So nakaka-2 points ka na siguro by now. Okay, third item. Beginner item natin. Paano kung gusto ko i-cut? Cut is matatanggal na to, hindi na to makakopy lang. So cut is control X. So control X ko. Tapos, pag kinontrol V ko siya or pinis ko siya, nawala na siya kasi kinat ko na siya totally. So, yun yung pinagkaiba ni copy and paste. So, nakakatatlo ka na. Three points na ba? So, uh, part four natin. So, kapag may gusto kang i-undo, anong gagamitin mong control? Anong keyboard control gagamitin mo? Pag undo, gusto mong ibalik kasi si November nandito, gusto ko ibalik dito. Control J. Okay, four points. Next. Paano kung gusto kong i-redo? Redo means, ibalik ko siya ulit dun sa before ko siya i-add So, redo. Control, Y. So, bumalik ulit kasi control, Y. So, let's say, nagta-type ka, no? So, today is November 1. Tapos, gusto mo um, tanggalin. Control, J. Pero kung gusto kong i-redo ulit, control, Y. So, yun yung mga common na before ka magpanik na nawawala na na control, J ko na. Pwede pa lang mag-control, Y. So, now you know. Next, paano kung gusto ko mag-create ng new Excel file? So, you will click Control N. Okay. Next, paano kung gusto kong i-save itong pinagagawa ko? Kasi baka hindi siya na-save. So, take note, ha? importante si Control S. Control S for the save. Next, paano kung gusto ko itong i-copy dito sa baba? Pwede kong gamitin yung Control C, Control V, pero there is another more na pwede mong gamitin, which is control D. Control D is technically down. Lahat ng nasa taas, ikakapin niya pababa lang. Tapos, um, kung may formula to actually, makakapi din niya yung formula. So, anything na nandito sa taas, makakapi sa baba. So, that is control D. So, yun lang yung for beginner level natin ngayon. The next, master. Tignan natin kung master ka. Kung kompleto mo sa lahat ng beginner, ibig sabihin, uh, you're up for the master challenge. Okay. So, paano mo i-move yung tab papunta dito? Kunyari, may isa ka pang tab, may isa ka pang tab. So, si X o si Y yung tab. Gusto mong pumunta sa X without clicking X. Kasi usually, pag nag-excel tayo, mas madali kapag nag-shift uh, nag tayo, gamit lang yung keyboard natin. So, may kita mo yung mga Excel warriors, talagang puro keyboard lang, di ba? So, kung pupunta ako sa X, anong gagawin ko? Kailangan mong gawin is, Ah, ganito, control page down pag pakabila. Okay, control page down. Ayan, page down. Page up, pabalik. Page up, pag ganon. Page down, page down, page up, page up. Control page up, control page down. So, magamit mo na siya. Pag nagamay na ng kamay mo yon hindi ka na kailangan magpintot. X, Y, hindi ka na maging mabagal. So, you will save a lot of time. Okay, so isa yan sa ating master level ng Excel file. Next, 
sum. So, paano pag mayroon akong mga i-add na values? Kailangan ko bang pindutin yung sum with very slow mo, no? So, let's say meron kang mga values dito. Usually, ginagawa mo, gagawa ka ng sum, tapos i-add mo sila, ganyan, di ba? Pero, meron tayo ituturo under the master level ng ating Excel. Okay. Kailangan mo gawin is alt equals. Yan. So, isang ganun ka lang, alt equals na. So, 6,000. So, isa yun sa ating master level. So, kung nakukuha mo, tignan natin hanggang saan yan. Next, VLOOKUP. So, ito. Isa siya sa ating master level na um, Excel uh, formula. So, kay VLOOKUP. So, Okay, so binigyan ka kunyari, ito yung employee names, ay employee ID, ito yung names nila, location, salary, and age. So let's say may ganyang info. Or it will apply in anything na ginagawa mo. No? So kunyari, anong name ni employee 7496? So hanapin mo na sa si 7496. Pero with VLOOKUP, pwede mo itong gawin. So type mo dito yung kailangan mo, si 7496. Gamitin mo yung VLOOKUP function. So, VLOOKUP equals VLOOKUP. Okay. First, ang kailangan mong ilagay is yung open parenthesis. Next is i-click kung saan, anong value yung kailangan ko. So, what muna? Ano ba yung gusto mong makuha? Si 7496, kama. Then, ngayon, kailangan kong um, tignan sa ang table. Sabi, table array. So, gagawin mo, dito ako nag-click sa taas ng cell. Kasi, eh, di ba, andito siya sa column B, papunta sa column C. So, papunta column C is shift, tapos uh, right key sa keyboard mo. Para, mapunta mo sa C. Tapos, kama. Tapos, yung 2 is kung ilan yung bilang. Kung may kita mo kanina dito, may bilang yung B and C, which is yung B counted as 1, yung C counted as 2. So, 2 yung magiging sagot mo. Tapos, false. Ayan. So, nakuha mo na na si alter. Yung 7496, ba? So, next, ulitin natin. VLOOKUP, so, equals, VLOOKUP, open parenthesis, lookup value, ano yung hinahanap ko? Next, table array. So, dito ako kay B, tapos shift, le I write, may kita mo dito sa taas, 2C, ba? Yung 2, yung number dyan, yun yung kailangan ko after neto, 2, tapos false. Tadang! Yan, si Alter. Okay, so paano naman daw si employee 9465? So, hindi ko na kailangan ulitin. Palitan ko lang to 9465. Si Aritla na siya. Si Aritla, ito. So, kunyari sabi naman, si 6325. Yan, si Kaya. So, ang dami mong masisave na time. And hindi lang yan sa ganyang scenario na apply Marami yung pwedeng paggamitan yung VLOOKUP. Basta something na gusto mong i-lookup yung value nung Isang bagay na hinahanap mo, which is ito. Kunyari. So, next. Mag, uh, ilan yung age ni Lopez? Ilang taon na si Lopez? So, kailangan mo yung uh, first, Lopez, kung ano hinahanap mo. Ay, kung ano yung available info mo. Tapos, ilang taon na siya. So, equals, we look up, Lopez, then, table array. So, magsisimula ka dun sa, sa Lopez na um, table array. So, dito siya nang galing sa name. Tapos, shift, Hold me shift, kasabay ng right, papunta sa lookup value. So, kung age yung hinahanap, nandun tayo sa dulo. So, you will see dito may number 4, no? Kailangan natin yan later. So, kama, tas 4. Yun yung C, D, E, F. Tapos, false. Okay, so meron ka na. Si Lopez ay isang uh, 26 year old na. 26 years old na siya. Asan si Lopez? Ayan, 26. So, paano? Mag ilang taon na si, ano, si Linda? 25. So, nalulook up niya na yung value nung um, kahit na anong ipalit mo dito, ba? Next, magkano daw yung salary? So, ang daming tinatanong, no? Magkano yung salary na itong mga employees na to? Si Banya, si Betty, tsaka si Alter. So, kailangan mong gamitin yung VLOOK up. So, pwede mo namang manumanuhin, pero if you want to save time and to practice being a master, master level pa lang tayo, Excel master, kailangan mong mag VLOOK up. So, VLOOK up Banyas. So, ito yung hinahanap mo. Table array. So, kung ito si Banyas is name, papunta dun sa uh, gusto mong maging value, which is salary. So, uh, ang ginagawa natin dito, uh, ulitin ko, uh, equals VLOOKUP. 
Tapos yung value niya, comma, table array. So, click ko yung buong column, pinatig ko yung shift at right uh, key para mapunta ko dun sa, sa ibang column. So, C to E, comma, 3. 3 kasi C, D, E, which is nag-appear siya sa taas, di ba? C, D, E, tapos comma ulit, tapos false, exact, exact match. Tapos, hindi ko na siya kailangan ulitin pa dito kasi pag naka-formula na to, pwede na siyang i control d Kasi diba sabi natin, anything na meron to is makapi to kapag kinontrol D. Pero take note ha, kasi um, kailangan mo lang din i-double check. Kunya, o oh yan, okay pa naman, nandiyan pa naman lahat. So, tama naman, 32,000 si Betty. Asan si Betty? Ito, 32,000 salary niya. Same with this, hindi ko na kailangan ulit i-vlook up pa, ganun. Kailangan mo lang i-control D kasi ikakapi mo yung formula nung nasa taas. Or technically, kahit na anong meron to, yung cell na to ikakapi niya, which is yung formula yung nakakapi niya dito. Hindi yung exact amount. So, 43,000 yung kanyang VLOOKUP. So, try pa natin na VLOOKUP pa tayo. So, second um, example natin sa VLOOKUP. So, ito yung actual conversion rate na uh, peso to dollar for 2001 to 2020. So, let's say hinihingi sa'yo. Um... Ano yung rate natin ng 2012? Okay. So, gagamitin mo si VLOOKUP function. Kasi um, dito, oo, medyo limited. Like 20 lang, baka kaya mong hanapin. Pero what if merong isang libong values? Hahanapin mo ba isa-isa? ba? So, you need to be a master in Excel. So, VLOOKUP mo yung first. Ano yung hinahanap kong value? Next, table array. Saan ako magsisimula? And saan ako papunta? So, shift, right? So, two. Kasi B and C, false. So, you got it. 42.28 ang, uh, 42.2287 ang uh, conversion rate ng 2012, which is, ito yan. So, ano naman ng 2019? 51. So, automatic na siya dito. So, you accept to sa mga pwede mo rin paggamitan. And actually, many more na pwede mong apply. So, if you think meron ka pang mga katanungan kung paano gamitin ang mga Excel formulas, uh, comment down ka lang na mga gusto mong isuggest na i-add natin sa ating listing. Okay. So, last is the champion. So, tignan natin kung champion ka na ba sa Excel. Let's say nga na natapos mo lahat ng master and alam mo. Um, tignan natin kung champion ka na rin. Okay. So, sa ating champion, may kilala natin si X. X lookup. So, siya yung kapalit ni V lookup. Hindi naman sobrang kapalit, pero it is better than VLOOKUP. So, ba't pa natin pinag-aralan si VLOOKUP? Kasi siya yung kilala so far. Pero ipapakilala natin ngayon si XLOOKUP. So, si XLOOKUP, natatanggal niya yung limitation ni VLOOKUP. Kasi merong limitation si VLOOKUP, which is ito. Kanyari, si VLOOKUP natin, kanyari gusto kong makuha yung employee number ni Linda. Hindi natin siya magagawa kasi... Dapat sa VLOOKUP, kung mapapansin nyo, lagi dapat na una yung reference na uh, ato, yung reference na to bago yung return. Unlike kay XLOOKUP, pwede siyang magawa. So, yun yung number one talagang meron si XLOOKUP na dati pang pinaproblema ng mga nag-Excel. Kasi, kunyari, ang tanong sa'yo, yun nga, hinahanap niyo something na nasa pinaka-left, hindi mo siya pwedeng gawin sa VLOOKUP. Pero kay XLOOKUP, pwede mo siya gawin. So, let's try it. Kunyari, ito nga, sabi ko si... Um, Linda, ano yung employee number niya? So, hindi mo siya pwedeng gawin sa VLOOKUP kasi kapag VLOOKUP, lagi ka magsisimula dito sa um, mayari Linda, di ba? Ang VLOOKUP, ganyan, di ba? VLOOKUP, Linda, as dito. Papunta, hindi pwedeng pa ganito. Hindi pwedeng ganyan. Mo, hindi lalabas. Yan yung ano, limitation ng VLOOKUP na kailan lang napalitan ni XLOOKUP. So, under XLOOKUP, pwede mo nang gawin yung pabaykad. So, X lookup. Lookup value, ganun din. Ano yung lookup value mo? Then, table lookup array. So, saan niya hahanapin si Linda? Dito. Ano yung return array? Return array is kung anong data yung i-return niya, which is employee ID yung hinahanap or employee number. Kama. If not found and match mo, etc. So, pwedeng wala na yan. So, 4, 5, 2, 8. Okay, so let's say alter. Ano kay alter? 7496. So, that is the main na meron si XLOOKUP na wala si VLOOKUP. 
Okay. So, dito na tayo sa ating last na uh, Excel Champion na formula. Hindi ko sure kung mostly gumagamit na ito, pero isa to sa mga very useful talaga. Let's say, binigyan ka ng maraming info and gusto mong i-concatenate. So, what is concatenate ba? So, concatenate is yung pag-combine or join together. For example, binigyan ka ng mahabang listahan ng mga pangalan. Nyari, um, nyari ang pangalan niya is si Lottie. Si Lottie. Lottie, uh, ano play doon niya? Pangit na. Si Do? Lottie Grop. <laughs> Sino pa? Kanyari si Paolo. Torres. Yeah. Kaya rin yung mga pangalan. Tapos, sabi nung sa may inuto sa'yo, paki-join mo nga. Kailangan kayo full name nila. So, ano to itatype mo isa-isa? ba diba? Hindi. So, kailangan mo gumamit ng concatenate. Concatenate. Yan. So, you join together mo yung two cells. Yan. Angel, text one, kama, palumike. Yan. So, na-join together mo na. Tapos, control D. Gagamitin mo yung basic natin kanina na kapag gusto mo i-copy na sa taas, control D mo na lang. Control D ulit. Okay. Pero may problema ka. Walang space. So, pwede mong lagyan ng space through lagyan mo ng uh, ganito. Space. Ito. Yan. May space na. Control D ulit to copy. Yan. Easy as that. So, you're now an uh, champion ng ating Excel. Kung baga, Kung alam mo to or natutunan mo na to, isa ka ng Excel champion. So, watch out sa mga more videos pa ng ating Excel tutorials and tips. So, i-click mo na yung notification bell para ma-notify ka sa next video ng ating Excel tips. Also, don't forget to subscribe and share this video para dun sa mga ibang gusto mo ring maging Excel champions katulad mo. So, thank you so much for watching. Bye-bye!